dalam hal ini isu uh, undang-undang atau isu keseluruhan undang-undang ini dalam masyarakat mereka tidak akan peka kepada undang-undang melainkan setelah menjadi mangsa dan diberi kesedaran. Itu general. Sedangkan dalam Islam uh, belajar ini wajib dan kalau nak belajar kita kena faham. Bila nak berkahwin atau tiba dalam rumah tangga, nak jadi cikgu kena lima tahun, enam tahun dididik dalam IPG baru dapat layak jadi cikgu. Tapi nak jadi suami ataupun isteri serta ibu bapa uh, cukup dengan kursus dua hari. Lalu dianggap uh, dah ada lesen yang legitimate untuk berkahwin. Dan menyebabkan mereka tidak fasih atau mengetahui seseluruhnya tentang peruntukan dan hak dalam undang-undang sama ada lelaki ataupun perempuan. Sebenarnya kebanyakan kes melibatkan penderaan rumah tangga ini berlaku kerana tidak ada kesedaran oleh pasangan yang berkahwin. Sama ada lelaki atau wanita serta ahli keluarga. Mereka mengingini sebagai sebahagian daripada uh, Asam garam perkahwinan Sedangkan dalam Islam itu bukan asam garam ya Dalam uh, cara melayan isteri, cara melayan suami, hak isteri, hak suami Dan mereka menganggap bahawa kalau ke mahkamah itu end of everything Kalau masyarakat kita kalau pergi mahkamah maknanya Akhirnya akan menuju kepada perceraian Sedangkan mahkamah itu untuk kita berguam dalam kes uh, civil Banyak kes-kes dikemukakan dan tak berhenti pun Dan tak, tak putus perhubungan So dalam hal ini Laki-laki perlu diperkasakan, difahamkan tentang hak dia dan juga tanggungjawab Walaupun ramai laki-laki yang faham tanggungjawab dan hak dia Nak berbanding dengan wanita Dalam hari ini penting kepada peguam muslim Untuk menganjurkan secara spesifik Apakah hak-hak wanita Daripada sudut perkahwinan Kalau fikul munakahat itu diulah satu-satu Hak sebelum berkahwin, hak semasa berkahwin, hak selepas berkahwin Perlu difahami sebagaimana mereka memahami tentang fiqah solat Kalau ini tak diberikan penekanan, kita akan melihat mereka akan bersedia untuk didera Rela menjadi mangsa, ini yang jadi isu Bila kita, kita cerita balik, oh, isu kesian, Kenapa, berapa kali kena pukul, dah lima kali, dah pergi hospital Tapi tarik balik Jadi itu berlaku kerana mereka benarkan Uh, diri mereka dipukul atas dasar mereka nak jadi isteri yang taat Atau wanita yang baik atau keluar, menjaga nama keluarga Dan ini yang kita kena perbetulkan bahawa Soal pendidikan untuk menegakkan hukum Islam ini Fikul daulah sama penting dengan fikul taharah Fikul taharah sama penting dengan fikul muamalat Fikul muamalat sama penting dengan fikul munakahat Jadi ini harus difahami secara silibus Maknanya sebagai parents, kita kena pastikan anak kita sebelum melangkah ke dalam perkahwinan memahami kesemua ruang lingkup dalam fikul munakahat. Nak beramal-amalat, nak, nak, nak tengok dia punya arush ketika umur 9 tahun, 10 tahun tentang keuangan, tasarrafatul amwal. Anak kita mesti memahami tentang kaedah-kaedah fiqah dalam Islam tentang muamalat. Memahami apa itu bayi usalam, memahami apa itu khiyar. Memahami dan ini bukan option yang dibuat oleh Orang Barat, tapi ini oleh Islam Jadi kalau kita hanya menekankan tentang Nak dapat UPSR, nak dapat PMR, nak dapat SMU This is sangat terkebelakang Sebab dalam kehidupan seharian Yang mereka akan gunakan ialah hukum-hukum ini sebagai minhajul hayah Ini penting Jadi peguam Islam kena rangka Silibus pendidikan education ini bukan untuk bergaduh Tetapi untuk mencegah daripada berlaku pergaduhan ataupun penderaan Tak kira laki-laki ataupun wanita dan hak ini mesti diperincikan Kami di Kelantan, kita ada dasar wanita Kelantan Kami ada dasar kanak-kanak Kelantan Kami ada dasar kebajikan Kelantan Kami ada dasar keluarga Kelantan For each and every dasar ini memakan masa Untuk penderafan ataupun penggubalannya lebih daripada 2 tahun Melibatkan lebih daripada 20 pakar Maknanya untuk empat dasar kami ambil masa lapan tahun Dan setiap dasar dia ada buku panduan Daripada buku panduan kami ada modul Sebab each and every benda yang ada dalam Al-Quran ini Sebut tentang konsep rahmah Tersebut tentang konsep mawaddah Bagaimana mawaddah rahmah ihsan itu dalam bentuk kodifikasi undang-undang Sejauh mana suami tidak boleh mendara isteri Dalam aspek psikologi khususnya kalau dalam kes poligami dan sebagainya ini perlu kita pertahankan dan kita perundangkan dan perincikan dalam inaikmen keluarga Islam. Dan ini harus dispesifikasikan, tidak boleh ditebut secara umum. Kalau dulu mungkin boleh umum, tapi sekarang tak boleh. Sebab orang dah tak faham. Orang tak faham secara umum, menjadi orang yang baik. Okey, apa itu baik? KPI-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kita kena, kena jelas. Jadi dalam hal ini, 
kita tidak mahu ayah yang lembut, kita tidak mahu mak yang ganas. Ya. Dalam hal ini kita nak kedua-duanya dan uh, kahwinan itu adalah untuk kasih sayang. Sebelum bina rumah tangga, sebelum bina syurga dalam akhirat, bina dulu syurga dalam rumah tangga di, dalam dalam dunia. Dan itu kita kena buat. Dan ini harus di SOP kan. Secara spesifik dan kita kena ada pakar bahagian ini satu satu bahagian ini, saya setuju apa disebut oleh saudara Yusrizal tadi tentang kita perlu ada spesifikasi masing-masing dalam bidang-bidang yang mungkin strategik kerana kita perlu ada pakar dalam bidang ini.